Et le premier retour, est-ce que c'est fonctionnel Est-ce que tout va bien Est-ce que ça stream sur les bonnes chaînes YouTube Et ben voilà Alors par contre, est-ce que c'est le bon titre Pas du tout. Alors... Bon le live est lancé. Je teste voir si le chat s'affiche bien. Twitch. Voilà. Et bah ça a l'air de s'afficher nickel. Euh, je ferme ces 1 milliard de tableaux de bord que j'ai pour voir si le live fonctionne et on va se pencher sur la question la plus importante je vais faire un petit tweet quand même du prévenir, histoire de prévenir que je fais le live Mais on va devoir se pencher sur la question de qu'est-ce que je live en fait. Parce que euh, on a beaucoup de jeux et je ne sais pas qu'est-ce que je vais live. Question de culte automatique qui s'est bien lancé. Très utile. Petit live sans aucune idée de contenu. Prédéfini. Rejoins-moi sur Twitch. Ou sur YouTube. choisir un jeu pour jouer et s'amuser en tout amusement. Rejoins-nous. Hop Le tweet devrait fonctionner. Il devrait s'envoyer à travers Internet. Ça permet aux gens de cliquer sur les liens. Et avoir accès aux choses de la vie. Donc on est d'accord que là, hop, ça fonctionne. Hop, ça fonctionne. De la vie. Donc on est d'accord. Hop, c'est pas du tout la bonne image ça du tout, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu fait Déjà, je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Black the Fall. Ah, et puis en plus, le pire, c'est que j'ai des jeux. Euh... J'ai des jeux dans Humble Bundle que j'ai même pas rajouté. quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça fait ding Ah, mais c'est encore parce que des drop frames. Mais ouais, mais ça, euh, c'est que juste ça. Il faudra peut-être euh, repasser en 720p à la prochaine fois. Quoi. En théorie, je pense que ça va, non Ça devrait euh, fonctionner. Ou alors, il faudrait que je baisse la qualité. On verra ça une prochaine fois, à moins qu'il y ait quelqu'un sur le live qui me dise que c'est absolument irregardable. Euh, je ne redémarrerai pas le live. On verra ça la fois d'après. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme jeu Parce qu'il y a énormément de jeux que j'ai pas fait ici, dans cette liste. Et, euh... et je ne sais pas. Euh... Ok, bon, bah, bon. Alors la mode apparemment en ce moment c'est euh, Garry's Mode euh, cache-cache des, euh, des meubles. Il paraît que c'est génial. Oh, Earth Story ça fait longtemps que je voulais le faire. On va dire qu'on va l'installer. On va l'installer en anglais. Sur le disque D. 
Sinon, qu'est-ce qu'on a On a Carbel Space Program. Mark of the Ninja, il est cool et j'ai toujours pas fini. Je l'ai à peine commencé en fait, comme dit tous les jours. Euh, Overseas, ça c'est pas mal. Payday, ça va, c'est pas mal. Le Payday, c'est mal. Le PUBG, j'ai plus de temps maintenant. Rings. Et il y a encore des entrées. Hein. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour ça là Faudra que je regarde. Je pense que j'ai une configuration euh, trop élevée dans, dans, les, dans les, la vidéo. doit être euh, trop haute. Où est-ce qu'il est, qu est Voilà. 6000 pour la vidéo. Ah non, mais 6000, si, c'est le minimum, je crois qu'il atteint en YouTube. Je regarderai pour éventuellement vous voyez moins et du coup il y ait moins de problèmes de l'internet. Ouais parce que là il reçoit des prestations de 5500. Je pense qu'il y a un petit souci de, de débit. Euh En fait, il faudrait que j'envoie 5000 et comme ça, je serais sûr de ne pas avoir de drop frame. Enfin bon, ça, ce sont des détails techniques qui ne me concernent peu. Quel jeu va-t-on lancer ce soir Je sais pas. Voilà, je suis perdu. Je me suis demandé aussi si genre on relancerait pas Warframe. Auquel j'ai pas joué depuis euh, des mois. Plus de son. Plus de son. Plus de son. Ou alors je monte le micro, comme ça. Plus de son. C'est mieux Est-ce que c'est mieux plus de son Je pense que moi je vais relancer Warframe. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Je réfléchis, je regarde un peu si autre chose qui me hype au dernier moment. Mais, tout, mais tout le monde se hype sur War, Warframe. Et euh, comme ça fait mille ans que j'ai pas joué, je, je vais euh, relancer. Voir euh, quelles sont les nouveautés. Parce que je m'étais finalement lassé très vite. Euh, hop. Alors, je ne l'ai pas vu dans la liste. Et je ne l'ai pas vu là. Mais je, tout à l'heure, je l'ai vu bah, là, dans le magasin. Et alors, du coup, c'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'il est dans ma bibliothèque, mais il n'est pas dans la liste. Et j'ai l'impression que les free-to-play, ils ne les mettent pas dans la liste. Pourquoi Alors, c'est l'espèce de... de de euh, balance entre euh, il faut que le son soit correct mais en même temps euh, c'est casse couille de mettre un micro sur la moitié de l'écran donc du coup euh, j'essaye de alors déjà ça on pourrait le mettre plus comme ça ou comme ça et ça plus comme ça et ça ça c'est casse couille il faudrait que je le replace mais comme ça c'est pas mal je pense que là c'est mieux qu'on m'entend un poil mieux parce que j'ai moi-même, je m'entends mieux dans le retour. Donc, ça devrait être pas mal. Voilà. Et si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe Attendez, c'est où C'est là Là, ah, comme, comme ça, ça. Oui. oui. Voilà. Euh, attribution d'espace, téléchargement, des choses. Ou alors, on peut jouer à Earth Story. Il paraît qu'il est vraiment cool. Le temps que l'autre se télécharge, parce que là, il met 15 ans. On va jouer à leur story. Vous êtes connecté à un autre ordinateur déjà jouant déjà à Borderless Gaming. Eh bien, poursuivre le lancement. Oh là là Qu'est-ce que c'est mon mot de passe 
Ah non, d'accord. C'était l'autre ordinateur qui me demandait quel est ma place. Il y a deux ordinateurs en même temps, c'est difficile à suivre. On va jouer en 1080p parce qu'on est quand même euh, sur, euh, sur des bons, bons trucs. Euh... Z Q Faut arrêter avec les poum poum là. Tout fait les poum poum, je sais plus ce qui se passe. Attendez, parce que j'ai tous les ordi qui pètent les câbles. Il est où Borderless Gaming Borderless Gaming. Hop, fin de tâche. Faut arrêter de casser les couilles. Play. Alors, c'est très fort. Enfin, je sais pas si pour vous c'est très fort, mais pour moi c'est très très fort. On va baisser un peu. Voilà. Il marche pas très bien le bot qui répète les trucs parce que il. Il affiche dans le chat du coup les trucs que j'ai répétés. Faudrait que je désactive ça. Alors, l'histoire de Her Story. Qu'est-ce que c'est What's Her Story Story. Euh, c'est l'histoire d'un meurtre. Et il faut. Euh... Alors, je vais juste. Je vais cliquer. Ça marche ou ça marche pas C'est vraiment pas clair. Euh, je pense que j'ai lancé l'enregistrement. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Petit enregistrement pour YouTube. Euh, L'histoire de Her Story. Her Story, Story. Je refais la blague pour YouTube. Euh, C'est. En... Il, pas... Il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre qui doit être là. Ça doit être expliqué. Non, ça s'expliquait comment on joue au jeu. Euh. Il y a eu un meurtre, euh, il y a eu un témoignage euh, d'une femme euh, qui, euh, qui explique euh, qu'est-ce qui s'est passé, le meurtre, tout ça. Et en fait, nous, on a accès à plein d'extraits de, euh, de, ce, de ce, cet interrogatoire. Euh, et on peut donc du coup sauter d'extrait de, en extrait via des mots-clés qu'il y a dans chaque extrait. Et, euh, et ça... Ça nous permet de, de dérouler l'histoire et d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, d'avoir tous les éléments petit à petit. Voilà, c'est ça l'histoire. Après, j'y ai jamais joué, donc je sais pas du tout comment ça marche. Donc, on va regarder vite fait. On veut pas agrandir les fenêtres. Crack Swiss Class. Bon jeu, mais faut pas être dépressif. Salut Barbarous. Euh, je, ne, je ne sais pas, j'ai jamais joué, mais euh, vu que ça parle de meurtre et que ça a l'air de quand même sérieux, j'ai envie de, de... Enfin, je me doute que ça doit pas être... Euh, pas être... Euh, la fête, quoi. D'accord. J'essaye de comprendre... Euh, ce jeu. Parce que moi, j'ouvre le jeu pour jouer à un autre jeu. Ah, mais c'est un espèce de jeu de go ou je sais pas quoi jeu que j'ai jamais réussi à comprendre. Ouais. Donc ça, c'était peut-être pas le plus intéressant. Je pense que tout se passe principalement là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans. Donc, readme. Alors, la base de données euh, est l'un des euh, nombreux efforts... Ah oui, non, je n'avais pas le début, donc je ne comprenais pas aussi pourquoi ça, ça commence comme ça. Introduction sur la base de données logique. Logic database. Ah, computer technology de baseball. Alors, la technologie informatique est euh, le, le nerf de la guerre de la police moderne. Je ne sais pas trop si on pourrait le traduire comme ça. Euh, la base de données logique est, une des, est un des euh, efforts euh, continus pour digitaliser notre workflow et garder les évidences euh, dans une manière. C'est un jeu qui se joue par mots clés d'exécution, il faut bien comprendre l'anglais, mais c'est vraiment un bon jeu. Euh, oui, il paraît, ouais, mais euh, je, pour l'instant, j'ai pas eu euh, le, le temps de vraiment me pencher dessus parce que je me suis dit que justement, ça risquait d'être euh, un peu. Euh, 
pas très contemplatif quoi, de, juste, euh, et de réflexion et ce genre de choses, c'était pas les jeux auxquels je jouais récemment. Euh, donc euh, c est, euh, c est, c est, cette baisse de données euh, fait partie de leurs efforts pour garder euh, les preuves dans des manières, euh, dans des, euh, de façon à pouvoir travailler plus efficacement avec. Euh, dans les années qui viennent, euh, l'ordinateur euh, sera euh, l'un des euh, trucs les plus... Euh, fiable pour enfin euh, l'un des trucs les plus comment on dit valuable en français enfin qui aura le plus de valeur dans une euh, dans le dans la boîte à outils pour euh, combattre le crime très compliqué en fait de traduire en direct euh, cette base de données contient des euh, euh, des prises de vue euh, des, des euh, morceaux de vidéos transférés depuis euh, des euh, euh, archives euh, sur cassette euh, de à Portsmouth. Euh, C'était automatiquement euh, trié en utilisant la technologie ASR, euh, qui euh, n'est pas non plus expliqué sur ce que c'est. Euh, chaque, euh... bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Euh, chaque interview en fait a été découpée par rapport à des tags, euh, par rapport à ce qu'ils ont dit de devant euh, au niveau de pendant l'interview, quoi, pendant l'entretien. Euh... Et ça a été stocké. Et du coup, euh... du coup, ils vous disent que c'est génial parce que vous tapez un mot et que euh, du coup, ça sort un extrait avec ça dedans. Et attendez, parce que là, c'est important parce que si je le lis pas, je vais pas savoir utiliser le truc. Euh... If you are working from a print print point of view, you can even use inverted commas to search for MMR. C'est quoi inverted commas Ça doit être des guillemets. Je... To store a clip for later reference, click add to session. If you are using user tags, type in your D'accord, donc en fait c'est vachement bien fait parce que du coup on peut les stocker dans un coin euh, les, euh, pour s'en rappeler plus tard pour les, les avoir euh, voilà, là dans une liste ici et pouvoir les revoir euh, plus tard. Et on peut aussi les taguer avec ses propres tags si jamais on n'a plus de place et qu'on euh, veut, euh, qu veut pouvoir y accéder plus tard. Alors... Donc en fait, ils ont transféré les vidéos de 1999. mais qu'il y a peut-être des trucs endommagés, euh, prendre ton temps, euh, etc. Donc du coup, là j'imagine qu'on commence par meurtre. Et on a quatre extraits vidéo. Et là on n'a pas de tag. Donc on va lire l'extrait vidéo. You think it's murder? Clearly it's Je vais pas m'amuser à traduire tout, <rire> tout, tout, tout en même temps, sinon on va perdre beaucoup de temps. Euh, J'ai pas euh, du coup fait attention à cette dernière fois. Hein. Donc en fait, elle a l'air euh, relativement euh, étonnée que ce soit un meurtre, mais en même temps, après, quand elle y réfléchit, pas du tout. Et elle demande comment aider. Ah. Euh... Ça ne me sens pas grand-chose. Hein. Donc ça, c'était un autre jour. Donc le mec s'appelle Simon. Okay. I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Donc elle est soupçonnée. I'd like to speak to a lawyer now. You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other. Just that. Stories. Je suis pas bien sûr de ce que ça veut dire ça. Euh, on a fait les quatre, ça c'était le dernier. Euh... Comment elle a dit qu'il s'appelait J'ai déjà oublié. I didn't murder Simon. Simon. Ok, bon, on va taper de Simon. Ah, on a 
pas mal de résultats. Je vais s'y attendre. Je vais peut-être euh, mettre Sam. Euh, à jour Sam Smith. le titre de ce genre de choses. Sam is six foot, darkish blonde hair, average build. He's clean shaven. <laughs> with his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. Uh, and bought a photo. They said a shame photo. This was taken last year on holiday in Rome. It's best from my hair. Je vais réécouter juste la fin parce que j'ai pas. Donc c'était à Rome. Il faut qu'on se le note. It's the Rockington Arms. The Rock. It's run by a nice couple. J'ai cru que le chien réussissait à rentrer comme ça. Ça trouve un seul amour. Félicitations. Tu reprends le chien. Merci. Elle a trouvé un seul amour. Je l'ai en Pokémon Let's Go. It's the Rockington Arms. The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Sam likes to drink with. And the barmaid they're having sometimes, Helen. J'ai pas du tout regardé. It's Je suis vraiment nice euh, très... En fait, il me faudra un calme. It's the Arms, The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Sam likes to drink with. And the barmaid they're having sometimes, Helen. Alors, said, on va se prendre un calme parce que moi j'en ai marre. <laughs> J'ai du mal à comprendre. À me rappeler de tout. Alors, hop, hop, et là, notre pad. Est-ce que ça va fonctionner Non, ça marche pas du tout. Euh, comment on peut faire ou je me le garde à côté peut-être. Ah oui, je peux pas, c'est un autre ordinateur. <rire> Alors, je pourrais pas vous le montrer. Parce qu'il n'est pas sur le même ordinateur. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais euh, je garde un calepin. On va noter les trucs parce que sinon je vais pas en Simon. Rockington Arms, The Rock, Peter, il y a beaucoup trop d'infos d'un coup. Peter et Susan, c'est les patrons, c'est même les patrons. Bon, on voit Simon. Simon, on a dit qu'il était. À un moment donné, elle le décrit. Simon Smith. Brother Ernest. Brother Glass. Ça. Kind of euh... Hop, ici, elle le décrit. Um, six foot, darkish blonde six hair, foot, donc ils sont allés à Rome. Eh non, on ne sait pas trop comment elle s'appelle. Rome. Voyage à Rome. Donc déjà là, on a plein de mots-clés. Euh... Um, 
Celui-là, c'était celui qui parlait du bar. Ok, les jeux, les trucs. Putain, il y a vraiment beaucoup d'infos euh, d'un coup, quoi. Donc, je pense que c'est aussi euh, fait pour que tu aies plein de points d'entrée au début. Quoi. Il faudrait que je regarde un peu plus les dates parce que j'ai un peu du mal à comprendre quand elle sait ou pas si c'est... Ça c'est l'histoire du cul. Pourquoi il y a marqué Simon 61 Parce qu'en fait il y a 61 fichiers mais il t'affiche que les... Voilà, c'est ça, c'est marqué là. On pourrait faire ça, ce serait peut-être moins casse-couille en fait. Alors, je propose de voir des trucs en rapport avec le travail. On va les faire dans l'ordre. Ernest Brothers, Glass. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui où elle parlait déjà tout à l'heure, je pense que c'est le moment. Simon, Simon Smith. On va rajouter Job. Euh, description voilà. euh, bon j'imagine que si je mets six foot c'est pareil c'est la même vidéo non, il me trouve même pas euh, alors le bar où il boit donc le Rockington ça c'est celui où elle l'explique Rockington Arms Explanation. En fait, je m'en sers aussi pour mettre des notes sur qu'est-ce qu'il y a dans le clip, euh, si je l'ai déjà vu. Euh, donc, Peter, parce que j'ai raté. <rire> Peter. <rire> c'est le même, c'est le même. Par contre, Suzanne, parce que ça se trouve, il s'est passé d'autres trucs avec Suzanne. Pas du tout, c'est le même. Bon, bah, on n'aura pas plus d'infos par rapport à ça. Ou alors, The Rock. Ah. D'accord. Donc Friday. Dispute. Saturday. Supposé aller voir Eric. Mais pas aller et pas au rock. Je vais prendre deux secondes parce que en fait c'est bête de pas aller partager, mais pour. Est-ce que je peux... Je l'ai fait tomber J'aimerais en fait avoir le jeu finalement en fenêtré et avoir le bloc-notes derrière. Alors est-ce que le copier-coller va marcher inter-PC Pas du tout. Hmm. <rire> bon, ben, je vais le réécrire très vite. Simon Smith, Ernest... Je vais augmenter la police aussi. Histoire que vous voyez dans le live. Hop Ernest Brothers Glass. Euh, six Foot. Darkish Blonde Hair. Peter The Rock. Rockington Arms, c'est un bar. Peter et Suzanne, c'est les patrons. Il avait un Amstrad, il jouait à des jeux. 
qui s'est passé, c'est que Friday, il y a eu une dispute. Euh, Saturday, supposé aller voir Eric, mais pas aller. Et pas au Rock non plus. Donc on ne sait pas où il est. Voyage à Rome. Et ça faudra qu'on aille regarder. Euh, donc du coup, j'ai relancé le jeu. On va dire qu'on le met en windowed en 800 par 600. On n'a pas besoin de beaucoup plus finalement, je pense. ça comme ça on met ça là ou alors je rafraîchis tout simplement alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par shadow c'est juste qu'on utilise un shadow euh, c'est peut-être un peu petit ça quand même on va l'augmenter un peu on va mettre en 720p. Ah, là, je vois que je clique, ça va se barrer. Non, c'est un peu relou. Hop. On va mettre ça là. Je vais déplacer le chat du coup parce que sinon on va plus rien voir à ce que vous dites. Je vais le mettre euh... Je peux le mettre. Euh... <rire> Ou alors je mets le truc là, je mets ça là, je mets ça là. C'est le bordel euh, le bureau derrière. Je mets ça là. Je mets ça là. là comme ça là Mais en fait ça servait à rien d'avoir du 720p vu qu'on a tout ça de noir hop et le chat surtout ce serait bien que je réussisse à avoir un fond Donc, c'est toujours des pas aller voir Eric, mais pas aller au rock non plus. Hop. On va juste pour mettre, pour que ça ne soit pas bouclé. On va mettre sur moi. Voilà, donc j'ai fini avec le bordel du live. Donc, on a été où spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. I don't know. So many things could have gone wrong. Je suis pas satisfait du setup encore. <rire> je suis vraiment casse-couille, hein, je sais. Euh, où est Steam Steam. Hop, on relance. C'est aussi un jeu qui est très casse-cou, il n'y a pas à se laisser modifier euh, avant d'être relancé. Donc du coup, en fait, ça sert à rien, ça. Euh... Il faudrait... Genre ça, voilà. Enfin, ça serait bien. Hop, voilà.
Donc, on était là. No, no one has been in the last few weeks. We had a plumber come in three, four weeks ago. Someone sang with me from the rock. Je note hein, le plombier, on ne sait pas si ça va servir à quelque chose. Je vais le chercher tout de suite, comme ça, s'il n'y a rien qui revient. Là. Par contre, Eric, on ne sait pas qui c'est. On va chercher Eric. Il y en a 14. Donc... He was wearing, um, a shirt. Eric avait un t-shirt. Noté tout. Il a une watch. C'est un really nice one. C'était un cadeau de son boss, Eric. Ah, c'est son patron, Eric. Il avait son coat. Eric, son patron. Un long, grey coat. Black pants. Ok, donc déjà on sait qui c'est Eric maintenant. Euh, ça on l'a déjà vu, j'imagine. Yes, there's a car that we share, a Cavalier, and a van he uses for work. It's owned by Eric, but Voiture. we look after it. Cavalier. Lives over there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Yes, that would be in his wallet. It's a visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. Yes, that would be in his wallet. It's a visa, a silver one. Uh, Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with yeah. each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Ah, Eric, Diane, femme de Eric. Il euh, y avait les conférences aussi. On peut chercher vite fait voir s'il y a des trucs qui tombent. Conférence. Ah. There was a conference. Something to do with double glazing. In Oxford? Glazing. Oxford. J'écris vraiment tout et n'importe quoi. Are you sure? What would you be doing in Oxford if there was no conference? I remember calling him. He said it was boring and he spent most of the time at the bar. Pas du tout compris de qui elle parle. Are you sure? What would you be doing in Oxford if there was no conference? Oui, d'accord. Elle a un peu tâche quand même. Said it was boring. Il est très visible, donc je me demande s'il n'y a pas un... Non. Euh... Je vais me débarrasser de trucs, donc pas d'icton beer. Ouais, c'est juste le truc qu'on avait déjà vu. He was wearing... Um... Ouais. Shirt. Ouais. The blue turtleneck shirt. Euh. Non. Je... Non. Connard. Je vous échappe pour que tu fermes la fenêtre, pas pour que tu fermes. Jojo. Euh, la voiture, est-ce qu'il y a un intérêt Non. C'est un truc qu'on a déjà vu. Euh... Double gazing, je ne pense pas. Euh... On va vérifier Amstrad. Ça sert à rien aussi. On va regarder vite fait les games. Ah, games. Mom and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. If Hannah was eating a lot, they didn't mind. She didn't put on any weight. Ah that girl has a healthy appetite. Now, um, if they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games. And that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear and she went mad. 
that, that's the sense to it. So I ducked into our bedroom, <laughs> and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. Mum was amazed. Est-ce qu'elle a une... Eve Ami de la meuf. On sait toujours pas comment elle s'appelle, elle... Je sais pas si on, on l'a dit. Attendez, j'ai pas vu la fin. Ok. Ça se fait un truc bizarre avec. Elle est très flippante, hein. Chercher le portemus parce que. Parce que c'est genre sa jeunesse. Il y avait un canard. J'ai du mal à comprendre tout. Est-ce qu'elle est schizo et c'est la même personne Mon nom est Hannah. H-A-N-N-A-H. C'est Pamela. Je suis une femme qui est la même chose. Elle ne fonctionne pas comme ça, mais elle ne fonctionne pas comme ça. 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 My name is Hannah. H A N N A H. It's Pamela. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though. It's not quite symmetrical, but well, leave it the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Thirty one Gladstone Street. Mm. Garde sous la main. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, 
I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. En fait, il y a deux personnes. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She read all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Mm. She recognized me from the window. She told me to come inside. But the They had made the attic into a place where Hannah could play. It was a dollhouse. Elle a une, une soeur jumelle. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Okay. On va chercher le attic, le grenier, parce qu'en fait, c'est. Yes. Ça. I inherited it from my parents, so it made sense to move back. Me and Simon felt like going back to old ways before the pregnancy. It reminded me of being a girl, the dollhouse in the attic, old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, but it was another year before we started sleeping there. It's like it's a bit bizarre to dormir in the chambre de parents. Yes, I read a lot as a child and watched lots of TV. Then the doll's house we had, we still have in the attic. It's kind of a fairy castle. We used to play up there and make up our own stories. Yes, I read a lot as a child. We still have in the attic. It's kind of a fairy castle. Est We used to donner. play up there and make up our own stories. Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they? We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could oh. they have come from there? Je tente d'ouvrir une. Une. Une bouteille de Coca-Cola qui est, je, je n'ai pas de décapsuleur. Donc je suis en train de, de tenter certains trucs comme ça. Donc il y a un rapport avec les cheveux. I'm not sure where the dollhouse came from. I don't know if it was given to them or they inherited it. I mean, they wouldn't have had the money to buy it. It was so huge. It must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there. It's a beautiful thing. Wallpaper to scale. Little furniture. The lights work. Mirrors, beds. Duvets and pillows. We spent hours and hours playing it. Invented all these characters and families who lived there. We wrote paperwork for them all. Passports, diaries, and gave them all really elaborate stories. Once, a moth got trapped in there. We'd left the light on. It was making the most horrendous noise. We tried to kill it, but it was tough. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. De quoi on parle? Oui, a moth. chercher les cheveux parce qu'il y a une histoire avec des cheveux il y a un bail de cheveux Rapunzel the story starts when she's born mother Gothel a witch takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower Rapunzel gets pregnant by the prince and mother Gothel is furious so she cuts off her hair and throws it actually her hair is already short here so that's already happened So she throws her into the wilderness and Rapunzel is reunited with the prince who's blind. But she kills him with her tears and so it's a happy ending. 
Is that too much? This is really tough. What kind of hairs? You want me to say something? I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Something needs to tune in. C'était cool, hein? <rire> Peut-être voir la dalle à os. Ah, oh, non, non, on n'a pas vu. The legal stuff was completed very quickly. Handed me back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernized wallpaper curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Okay. Tout à l'heure, je sais pas si on a cherché Eve. On a cherché. Parce que bon, on a compris le bail. Hein. When she went home, Simon had a birthday tea waiting. Afterwards, she told Simon about me, told him I was pregnant. She wanted me to move in with them, this sister he didn't know she had. She knew that instant. The look on his face. When she went home, She wanted me to move in with them, this sister he didn't know she had. Okay, donc elle est enceinte. She sent him out of the house, kicked him out. 
called me up crying and I went round. I guess I had a feeling I could hear something was wrong in her voice, but I wasn't sure what it was. She called me sister on the phone. She never calls me that. My sister is gone. And she's never coming back. Parce qu'elle est morte, elle est morte aussi. Oh, il y a deux histoires en une là, ça va pas. Hein. Alors, est-ce que est... j'ai pas compris qui était Florence Si c'était la sage-femme ou elle On va, on va voir. Across the road, where my parents first lived there, was. A... C'est bien. Enfin, Miss Webb, j'ai supposé que c'était sage-femme. Je sais pas ce que ça veut dire. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting Sashpa. twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. Toujours pas comment elle s'appelle. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby. Carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Ah, en face de chez toi, quoi. Genre zéro, c'est complètement flag. <laughs> Florence was a warm, kind person. But she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Old papers, letters, that kind of thing. Her story was in there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? Cherche aussi une mariage. Marie. Widow, c'est pas mal aussi à chercher. He was the name they were going to call their first child. They talked about it and were going to try when it came back. Florence's family had a history of first-born girls, so they were convinced it was going to be a girl. Mm. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember. chercher des trucs que je vais me débarrasser de trucs genre. quand je tape bar il bon, y a plein de trucs quand je tape Suzanne il n'y a que ça quand je tape Peter il n'y a que ça je vais juste les mettre entre parenthèses donc la voiture il me semble qu'il n'y avait rien de spécial d'accord euh, si je cherche car il y a pas mal de choses Ok, euh, Visa. Si je cherche Visa sans me tromper, juste une. Euh, Portsmouth. Juste une. Smith. Tom. Eve. C'est vraiment pas clair. Hein.
Eve, c'est le nom de sa sœur, je crois. Hein. Sœur cachée. Élevé par Florence. Jean-Jacques Pregnant. Là, on a des bails solides. I got pregnant. Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room. We decided we should get married. Très bien. Yes. J'ai du mal à comprendre qui est qui du coup. Hein. Oh, it was sick again. This happened some days. I'm pregnant. This morning sickness. Ok. Well, yes. You found out on my birthday. I told him I was pregnant. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. Hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Let's go. I got in the car and I drove. I just kept driving north. Just kept going, just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped. I was all the way up in Glasgow. I was so tired. I just had to sleep. I got in the car. Ah. Je, je cru qu'elle avait dit seek her. Yes. Um, I got to Glasgow. I was exhausted, so I pulled over and slept in the car. I woke up with some rubbish truck went past. I got some petrol and bought a copy of pastry. Tried calling someone from the payphone. Then headed back. Yeah, that's Simon's watch. It was a gift from Eric. He got it this year. It was a wedding anniversary gift. Still. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. Tu vas pas chercher bien. That time. You must eliminate me. I was in Glasgow then. No, I don't think so. Glasgow was deserted that early in the morning. Donc le Delos, tout à l'heure on va chercher les gens. J'ai envie de se débarrasser de Rome. Il n'y a pas. On va chercher Summer parce qu'il me semble que ce sera un été. Non, ils étaient shut. La plupart des windows sont vraiment hard to open anyway. C'est stifling en summer. They were painted over by my dad. Could have left a door open accidentally. Or there's a cat flap in the back door. Yeah. 1984. It was an awful year in the end. We were living at Doug and Eleanor's. I lost the baby at the end of spring and my parents died in the summer. It was a hot summer. A heat wave. So when they discovered the. 
je comprends pas parce que on est en 94 ans. Doug Doug Ok, bonne ambiance. Euh, Doug. Ok. Et un bail avec Doug. Ok. I parked up on the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. I walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in. Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. Um, I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper, but he wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly in the living room, nothing. I walked upstairs to the bedroom and he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower, the phone rang whilst I was in the shower, I didn't answer it, I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Brother and Elena. And then I decided to come and see you. Done enough? I've been around to Doug and Eleanor's and they're very worried. I feel sorry for them. Okay, pourquoi, comment, les bails? I got a job to contribute, you know. Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school. He said it didn't matter if I could cook or not, just don't poison the kids. So you see, It's always been complicated between me and Simon. It's never just been the two of us. There's always been pressure. J'ai pas compris. Elle venait de la pression. School. Not just don't cook. It's always been complicated. Je ne comprends pas le cheminement de vidéo dans la vidéo en elle-même. Donc voilà. Je me fais de la dust chaque week. Peut-être plus. J'ai demandé à Eleanor comment je devrais dust et elle a dit Si les gens demandent, dis-leur que tu le fais une fois par semaine. Mais tous les quelques semaines, c'est ok. Je pense qu'elle était juste en train de me sentir mieux. Je pense que c'est juste une question de faire des choses. once a day. Not that there's anything much to say. It's more just Mais elle est très mauvaise. Yes. I speak with Eleanor at least once a day. Not that there's anything much to say. It's more just Donc du coup, là c'est là où elle dit qu'elle a perdu le bébé. 
1985. Died in the summer. Quand spring aussi. Ouais. No. I lost the baby. I had a miscarriage at eight months. Ah, J'ai cherché miscarriage ça. Putain, huit mois, mais c'est chaud ça. Une fausse couche à huit mois, euh, ça te détruit quoi. Je pense que c'est compliqué à, à. Peu importe le. Au bout de combien de mois, mais à huit mois, c'est quasiment fini quoi. Tu te dis que tu vas être parent demain et en fait, pas du tout. Et. Euh... Ça va être assez violent. Ouais. Fairy tales. Stories about lost princesses, evil witches, magical mirrors and lost children. So you see, even before I knew the truth, I'd found it in those stories. One of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, we had to put a harness to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. She always went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snapped the frozen piece up for me from the kitchen. Mm. So much of our bodies were synchronized anyway. They started up here on the same day. All our childhood diseases, stomach bugs, nits. Uh, twin. Au courant. Are you really asking me that question? <laughs> Are you out of your mind? Twins. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Chercher Spring. Ah, spécial. Cigarette, cigarette non plus. is really nice. She helps out with the glaziers, organizes the Christmas party, that sort of thing. They have two kids, really sweet kids. She used to look out for me when I worked there. Not really. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come over for dinner. That would be us returning the favour. Diane is a really good cook, into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off Master Chef, he got the recipe of sea flax, and I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the. Simon and Eric arguing? No, I can't imagine they'd be arguing. And they get on so well. Unless it was something to do with work, maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. We should ask Diane. Chercher work. 
Wag, wag, wag. And then back home. Yeah. Well, they have one for the glaciers, but it's only for work. I can't remember the number. Oh, it's in the kitchen. I saw it plugged into its charging cradle. No. I'm not sure what strange would be, but it hasn't been acting odd. It's been busy at work, but nothing too stressful. Il y avait des trucs par rapport aux voitures, il y en avait vraiment pas mal en plus. Donc Friday, c'est là où ils se sont disputés. Après les arguments, après que Simon left, j'ai left too. J'étais was upset and I wanted to get away. So I took the car. Ça, c'est Oxford. Oxford. Oh, je ça. It was supposed to be a secret. Just because Simon is dead, it doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Mum and Dad never knew what was going on. We got so good at it. cheated on Simon. You asked that question yesterday. Simon never cheated on me. He was devoted to me. You're reaching here. Oh, I don't know why. No, I've never cheated on him. Il est passionné par le sexe, moi je veux savoir. Really? You need to ask me about my sex life? I mean, isn't that private? Are you married? How is your sex life? So, our sex life is probably fairly average for a couple after 10 years of marriage. No! You're talking to the wrong person if you think I'm some kind of slut. You think I'm the kind of person that would have had sex with all those guys. No, um, I was 15, Carl was older. 17, I think. I was really into him, regardless of how much he behaved. Lots of drunken teenage sex. We did it in a church once. It's stupid. Okay. Ça m'étonne qu'à Oxford, il n'y ait pas plus de trucs que ça. Donc, euh, voiture, on l'a fait. 
c'est arraché, mais en fait c'est une dispute. Qui est intéressant. I think he spoke to Helen. She said he was upset about our argument, but I'm not sure what else he said. D'accord, on ne sait pas qui c'est Helen, mais. Je ne sais pas de que, pourquoi ils sont en anglais. C'est nul. C'est pas comme ça. Hein. Euh, plus d'infos, non, même pas. We spent the wedding night in a hotel in Brighton. It was after dinner, I and I suddenly had this thought. Stuff. About the baby. There's some boxes in the cellar, nursery stuff, stuff we never needed, and I never had the heart to throw out. And I suddenly remembered that when I'd looked down there the week before, those boxes, that pile was in the wrong place. Cold all over. I went down there with a torch and went straight to the back, and that's when I saw the bin bags. Pulled them open, saw the body. I screamed. And okay. Yeah. It was a shock to him. I mean, we never thought it was possible. I don't know what he... I mean, I hadn't decided whether to keep the baby. I wasn't really ready to talk to him about it. Alors, qui est Hélène Je sais pas, on s'en fout. Euh, la voiture, il y avait un spécial dessus. Bon bah on va saigner. Ok 
déjà fini dans le sac dans son cellule. Well, fine. That's weird, knowing your people have been there through my things. It's like I've been burgled. And it's worse, obviously. I don't know. I haven't lived in the cellar yet. They sent a cleaner in. As good as new, he said. But they had to throw some stuff out. Couldn't get the blood out. It's going to be a funeral. It happened very quickly. We hired to talk to each other. We agreed almost silently. The baby was what mattered. We'd help each other. We cleaned up. We bagged up the broken mirror, her clothes, they're gone. We took him down to the cellar. We knew I, we had an alibi and we wanted the body to be found later. We wanted to have suspicion on us so we could then disprove it rather than have it linger. Better to keep the body in the house than risk being seen with it. The watch, that was my touch to make sure the alibi stuck. When will the police let me back in the house? They let me take a bag of clothes with me, but... It wasn't the presence so much. It was one of those arguments that had been simmering for a while. The present was a mirror, a nice mirror. He'd engraved the glass, the kind of mirror a princess would have in a story. He made it specially for me. The mirror. I can't remember. I put it somewhere safe. Upstairs, I think. I haven't looked at it since. Silver leaf? No. And he normally solves them properly. This mirror, it's supposed to look antique. I guess you could call it that, but we were both, both happy to get married. But that's Yes. The first time we saw each other, it was strange. No, he doesn't have any
parle pas beaucoup parce que vous avez pas grand chose à dire. Euh... Une petite Je peux écrire que de nom en fait. Ouais, je pense qu'il faudra repartir de celui-là, de Brook. Mais, on va s'arrêter là. Et on va couper le live pour aujourd'hui.